从小就听说“人活一张脸，树活一张皮”，但你知道这话从何而来吗？离开陕西后，这是我自驾旅行山西的第一站——临汾鸭儿沟村。这个村子原本是坐落在山沟里，后来经历了一场特大洪水，人们都搬到了平地上。为了探寻村落的传家宝故事，我在废弃的老房屋寻宝的过程中遇到了这位村民，他的一番话。让我受益匪浅。Hello， 大家好，我是简小白。我现在呢是来到了山西临汾周边的一个村子，这个村子呢叫鸭儿沟村啊，鸭儿沟村。<笑>都说这个地上文物看山西啊，来到这边呢，我其实对山西啊做了一个大概的了解。这边呢有很多很多的村子、古村落，传统的，在过去呢山西是很富有的。它的那个历史呢也是非常悠久，这边的人们呢很有经商头脑。它这些房屋都是遗弃的，我呢就是想进来看一看，有没有被他们抛弃掉的那些老物件什么之类的，咱淘回去。我们透进来看一下，它这里面都是脏脏，这么一个窑洞，废弃了的，什么也没有。进来好凉快啊，在外面紫外线晒得很很热，这个应该是睡的炕。这里有个缸，瓷的那种，没事用。我一个房子我都给它漏过，万一捡到宝贝了吗？在乡下他丢了，他觉得不重要，但是对于我们来说，拿去做装饰啊，很好。像他这个竹笼，如果是好的话，就可以收起来。由于我拍摄的故事都是随机性的，没有剧本，所以在进荒村寻宝的过程中，我也不知道会发生什么样的故事。就在我找了几处废弃的老房屋后，都没有任何发现，转头便看到了上方有几个人正盯着我，突然有一种做贼心虚的感觉。呀、yeah, ，你们好，你们好，哪儿的？贵州，贵州，这是你们家啊？从坡上啊，那边那坡上。哦，好嘞，我上来看看。终于撞见人了，哎，这种感觉真好。你看那个小院啊，这样，还有菜园子，这边上关牲畜的。多大了？啊？多大了你？我三十。三十你不，你你不是？好好的读书呢，不好好读书啊！当工人，三十呀，你读书了。来你们村子里面逛一逛。我刚从那个黄土高坡上下来，你们姓啥？我们姓蒋，姓蒋啊。啊，西北。我看到这下面好多都坏掉了房子了。原来这个村儿啊，都在这个沟里边住，都是土窑子，都在这个沟里面，啊，都在沟里，压沟压沟，村子名就这么来的。过了七六年，发生大水，村里全塌了。慢慢就老百姓搬上来。哦，这样、啊。那我们我们这还是在在村里边就唯一的，就住住在一家。哦，唯一住在一家、哦。我们住的地方就是四百多年，四百多年，这么久了。啊、哦，长江以南宝贝多。长江以南宝贝多。南方人，南方人能闹闹得瓜子粗。听说过这个事吗？这句话吗？我没听过。南方人比咱这比咱北方人粗。再就是过去经商的，经商的比较多。对，山西过去经商的比较多。对，爷，你们家有传家宝？没有。你们传家宝，你们是不是觉得那个传家宝是很值钱的？传家宝呢，有的就那说是值钱，有的呢不一定值钱，但是它呢，它上边一步一步传下来啊，它有个纪念意义，有个有个故事。对呀，有个故事。哎呀，爷。你讲的太好了啊！就是这个道，不值钱，还是太大。这本人来讲，他是个传家宝，对他来讲就值钱，价值两成。哎呀，也讲的太好啊！就是这个。我我就是想找这个宝贝，想在你们村里面来看一看，看看里面有什么椅子呀、桌子呀。那个树皮，树皮那个表现。和老爷子交流才知道，原来村子里早就搬空了。那些老物件儿早就该砸的砸，扔的扔了。不过这老爷子很是健谈，把他交流过程中让我学到了很多东西。正如听君一席话，胜读十年书。老爷子是越聊越欢，索性就带着我去现场看看那棵古槐树
。也正是因为这样的机缘巧合，我才真正的了解到了“树活一张皮”的典故。哦，人活一张脸，树活一张皮，他居然还有一张皮，他就还活了。那我一张皮呢？好，天哪，这个坟就好大。哦，这个根好粗壮。哇，你们看一下，从这个根部上来，真的非常粗壮。然后在这上面，可以明显的看到被劈过的那个痕迹，感觉。活了这么久，就这么倒下了，但是这边还有一半是活着的，就感觉很奇妙哈、啊，这种感觉。呀，你说的几百年了啊？哦，这个是几百年了，还是长得挺慢的。我估计不止了，上千年都有了。上千年都有了。对呀、啊，这么大一棵古槐树，因为我们也不懂这个，几百年不止，最少是上千年了。这古槐树。这么大一棵，少说也得六七百年，少说，我见过的那个，比这个小多了，都有几百年。哦，哦你看它这边还长着了哈、嗯。这不就就那点皮，就那点皮，这不就？我你看它这个槐树啊，人活一张脸，树活一张皮。你看，它就是那一块皮和那一点根茎，就把这边的叶子这个枝干养活了。耶、yeah, ，这个是怎么死的呀？自然死死去的。自然死去的，感觉像是什么被什么劈倒了吧？这个过去像雷啊，风啊哈，像雷。你们小时候它就倒了？这倒的时间不长，倒了二三年，两三年。哦，这个是石榴啊。对。哇，你在哪儿弄的？那不是还有一个。哦，我就上班的石榴。哦。啊，这个是小时开胃的，好酸呐、啊！好酸。山西人吃醋啊，酸的厉害。山西人为什么吃醋？有水桶。酸不酸？酸不酸？你感觉？<笑>有那么酸吗？<笑>有那么酸？真的酸啊，也。真的酸。啊，我们怎么感觉？我们南方人吃酸不厉害，哎你你来吃，你看受不受得了？三二一，你尝一颗，他<笑>吐了。你们现在懂了“人活一张脸，树活一张皮”的意思了吗？这就是典型的“人活一张脸，树活一张皮”的那个例子啊、哦。我们凑近的可以看到，这上面还有乌黑乌黑的痕迹，像是被雷劈了，渡劫失败了。这颗骨槐，来子，你今天啊，让我见识到了一个一个一个知识。嗯，人活一张脸，树活一张皮，没体验过这个东西，没体验过。今天体验到了吗？体验到了，肯定很多人都不知道什么叫人活一张脸，树活一张皮，这个是典型的案例了。哎，人活一张脸，树活一张皮。我小时候常听起长辈说这话，长大了，有时候我也会脱口而出。但当你真正见到一棵古槐树，仅仅依靠着一张皮，养活了这么多枝桠绿叶的时候，你才能透彻地理解这句话。看着这棵年迈的古槐树，还剩下半张皮，心里面感到十分凄凉。他的年龄少说也有七八百岁了，在历经这么多风雨后，终将还是倒下了。看着残破的牙尔沟村旧址，让我想到了如今的乡村。很多地方的传统村落，在没有保护的情况下，日渐衰败，人去楼空。好，来，像个地道一样的哈。对，窑洞那个。窑洞。啊，这个窑洞上，过去那老人多多一，就上边这么一点砖，这、啊、这里边全是石头。哦，这全是石头垒的，全是石头垒垒。这就是客厅、哦哦、这是睡觉的。就,就在在这家。你不烧炕呢？不烧炕，就是我们是天然气。天然气哦。啊，天然气。哦。那里边是天然气，壁挂炉。哦，这个是天然气啊。啊、哦，这是天然气。这个是后来做的是吧？
，这个是下边建成的，后来是盖的。哦，这都几百年的地方，都几百年的地方。哦、你刚刚说的那个举人那间，你能带我去瞅瞅呗？瞅瞅。嘿<咳>，这小院儿，看这些小小的绿植在这里。曾经的举人家里面啊，变成了羊圈了。这里，这样看来的话，曾经的这个举人家里面应该还是挺富有的。它这个像四合院呢。原来这个举人家应该还是有点钱哈、啊。也是穷。也是穷啊。也是穷，没有上了人，没有当上官。没当上官。光靠就是碧绿叶的，有这个窗户了，靠上了，没什么东西呢。没什么东西啊，确实。热情好客的老爷子呀，干脆给我做起了导游。也正是因为他的讲解，我才知道原来这个村子有这么多故事。小小的村子还出了这么一个举人，不得不说，山西的文化底蕴真的不一般。你膝盖不舒服是吧？老了，年龄方面。我这膝盖不好好保护啊，以后也是有点难。来，坐坐。啊，谢谢奶奶。谢谢谢谢谢谢，吃馒头不吃了？啊，吃不吃了？吃点给你拿个拿个吃的吃的。可以呀、啊，谢谢。我是不客气哦，爷。不客气，嗯、出了门就不客气。你要过了这一个节儿，下一节儿我不知道有吃的不吃的。对对对对对，我不会客气的。哦，这个是那个。里边是这豆馅豆子，小豆。好，挺好吃的。我第一次吃这个，第一次吃这个。嗯，对，还吃也吃了，喝也喝了，还听了这么精彩的讲解，这怎么也得拍个照片合影留念一下吧？可他们怎么说也不想拍照，无奈之下，我只好放弃了。耶，嗯，我觉得和你们认识还是挺有缘分的。我呢想免费给你们拍个照片，也就是送给你们。我可以打印，不用不用，打印了一个相框。我给你拿过来，不用啊，不用找不了。那不拍我走了啊，走吧，我是喝。欢迎你再来，那、啊、欢迎我再来。嗯，我不拍照片我都记不住你们了，我又记不住这个地儿了。我下次再来，我我路过了，我咋能看见你们呢？等你下次来，还不定我们在不在。在，您这身体不好，你也不一定。因为年龄大了，你觉得有今天没明天。谢谢你们的招待啊，没事。原本都道别了，老爷子突然说，他想起了还有一个点没有给我讲，就是以前的村口有一座魁星楼，他说这个必须得讲给我听，正好也顺路送我到村口。以前是能上去的，能上去。这上面有几个字叫“射斗牛”，“射斗牛”斗牛是什么意思？你你慢慢走嘛，去。哎，这不是像个牛尾吗？啊，哦，它这个就是上面有那个牛尾，牛的尾巴，牛的尾巴，啊，尾巴就是尾巴嘛。那、啊、这这像个牛头嘛？哦，这像个牛头，你看这边的，这边像喝的那像个耳朵的。牛头啊，那个是。你看，冲冲霄汉，对吧？冲霄汉。你你慢慢回去琢磨。慢慢回去琢磨呀。听了老爷子给我讲了这么多知识点，只怪自己书到用时方恨少啊！老爷子来考我，我只好来考考你们了。对了，不准用度娘。你们有多少人知道这其中的典故呢？我也就会再来你这里。啊啊，就是你们再来啊！这个结果合理的，我也不懂。我回去琢磨琢磨，慢慢慢慢琢磨吧。你打这个方式琢磨。啊。好嘞，爷，那你慢走了哈，拜拜。我在这里转了一下，也没发现什么宝贝，但是呢，结识了这位有缘的爷爷啊，很感谢这位老爷子，他让我认识到了这个回心楼和那个人活一张脸，树活一张皮。不知道你们知不知道这个典故啊？回心楼里面他讲的，让我自己去悟，悟什么呢？你们知道这其中的原因吗？哈，可以在评论区告诉我。咱们这一集视频结束了，咱们下集视频呢继续朝着山西北上，拜拜。